அன்புள்ள மாணவர்களே உங்கள் மாரிராஜன் இன்றைக்கி டிக்னாமெட்டில் வந்து டே டூ வரும் மாற்றுக்குங்க ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சொல்லித்தர போகிறேன் ஆனால் பட் பேசிக் ஸ்ட்ராங்காக வரும் மாற்றுக்குங்க இதை கவனிக்கிற பேரண்ட்டும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க பேரண்ட்ஸ் தான் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க ரொம்ப அழகாக வரும் மாதிரிங்க டிக்னாமெட்ரி டிக்னாமெட்ரி ஃபுல்லாகவே எது டிப்பெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரைங்கிள் டிப்பெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது பார்த்தீங்க இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆப்போசிட் சைடு அர்ஜுனன் சைடும் பார்க்க போகிறோம் வெறும்னா ஆப்போ சைடுனா மீனிங் கிடையாது ஆப்போசிட் சைடு ஆஃப் ஒரு ஆங்கிள் இருக்கணும் பார்த்தீங்க இட் மே பி ஏ இருக்கலாம் பி இருக்கலாம் டீட்டா இருக்கலாம் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா மாமா ஏதோ ஒன்று இருக்கும் பார்த்தீங்க கண்டிப்பாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து ஏ ஆங்கிள் வந்து நைன்ட்டி எப்போ நைன்ட்டிக்கு ஆப்போசிட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஹைபாட்னஸ் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வாட் இஸ் த ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் டீட்டா அப்படின்லாம் அல்லது ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் பீன்னு சொல்லலாம் பார்த்திங்க ஒன்று எல்லாம் ரெண்டும் ஒன்று தான் பார்த்துக்கோங்க இதை பீன்னு சொல்லலாம் டீட்டான்னு சொல்லலாம் டீட்டா கொடுத்தனால டீட்டா பார்த்துக்கோங்க வாட் இஸ் ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் டீட்டானா அந்த டீட்டா எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து அதான் ஆப்போசிட் சைடு அது என்ன இருக்குங்க வந்து ஏசி இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அடுத்து அர்ஜன் சைடு ஆஃப் டீட்டானா டீட்டாவுக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு சைடு இருக்குது ஒன்று ஏபி இருக்குது இன்னொன்று பிசி இருக்குது பிசி வந்து ஹைபாட்னஸ் அதனால் ஏபி இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் வந்து என்னென்னு கிடைக்குன்னா அட்ஜசன் சைடு ஆஃப் டீட்டா அல்லது பின்னு சொல்லலாம் பார்த்துக்கோங்க இந்த ட்ரையாங்கிள் பாருங்களேன் பி கியூஆர் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஆங்கிள் பி வந்து நைன்ட்டி அதுக்கு ஆப்போசிட் கியூஆர்னா அது ஹைபாட்னஸ் வாட் இஸ் த ஆப்போசிட் சைடு ஆஃப் ஆல்ஃபா இது ஆல்ஃபான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆறுன்ற ஆங்கிள் ஆல்ஃபான்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் இருக்குது பி கியூ வாட் இஸ் த ஆப்போசிட் சைடு ஆஃப் டீட்டா டீட்டாக்கு ஆப்போசிட் தான் இருக்குது பிஆர் வாட் இஸ் த அர்ஜன் சைடு ஆஃப் கியூ கியூக்கு அர்ஜன் சைடு தான் இருக்குப்பா இது வந்து ஹைபாட்னஸ் இதுதான் அர்ஜென்ட் சைடு பார்த்திங்க அப்போ வந்து பி கியூ தான் அர்ஜென்ட் சைடு ஆஃப் என்ன அது கியூ அடுத்து இந்த ட்ரையாங்கிள் பாருங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் எக்ஸ் ஒய் இசேட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒய் ஆங்கிள் வந்து நைன்ட்டி அப்படி தான் ஹைபாட்னஸ் பார்த்துக்கோங்க வாட் இஸ் த ஆப்போசிட் சைடு ஆஃப் எக்ஸ்னா இந்த இருக்கு பார்த்துங்க என்ன அது ஒய் இசெட்டு வாட் இஸ் த அர்ஜென்ட் சைடு ஆஃப் இசெட்னா இசெட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது இதான் பார்த்துக்கோங்க அப்போ ஒய் இசெட் தான் அர்ஜென்ட் சைடு ஆஃப் இசெட்டு என்ன மாணவர்களே இதுதான் பார்த்திங்க ஃபண்டமெண்டல் பேசிக் ஆப்போசிட் சைடு ஆஃப் ஒரு ஆங்கிள் கண்டிப்பாக கொடுத்துக்கணும் பார்த்திங்க அதை ஈஸியாக பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹைபாட்னஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணுங்க அடுத்து பாருங்கள் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி டிக்னாமெட்ரிக்கல் ரேஷியோஸ் இந்த டிக்னாமெட்ரி ரேஷியோஸ் பார்க்க போகிறோம் தேர் ஆர் சிக்ஸ் டிக்னாமெட்ரி ரேஷியோஸ் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அதில் வந்து பாருங்கள் சைன் எஸ்ஐஎன்இ சைன் ஆஃப் தீட்டா அது தான் சைன் தீட்டான்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து கொசைன் ஆஃப் தீட்டா அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க காஸ் தீட்டான்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து டேஞ்சன்ட் ஆஃப் தீட்டா அது தான் டேன் தீட்டான்னு ஷார்ட்டாக சொல்கிறாங்க பார்த்திங்க சைன் தீட்டா ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து சைன் தீட்டா கொசைன் தீட்டா ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து காஸ் தீட்டா டேஞ்சன்ட் ஆஃப் தீட்டா ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து டேன் தீட்டா கொசிக்கன் தீட்டா கொசிக்கன் தீட்டாவுக்கு ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து சிஓஎஸ்சிசின்னு போடுறாங்க அது கொசுக்குன்னு சொல்லக்கூடாது அதுவுமே கொசிக்கன் தீட்டா தான் சீக்கன் தீட்டா ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து எஸ்சிசின்னு போகிறாங்க அது சீக்கன் சொல்லக்கூடாது அதுவும் சீக்கன் தீட்டா தான் அடுத்து கோட் டேஞ்சன் தீட்டா ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து கார் தீட்டா தேர் ஆர் சிக்ஸ் டிக்னாமெட்டிக்கல் ரேஷியோஸ் வாட் ஆர் தே சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டா கொசிக்கன் தீட்டா சீக்கன் தீட்டா அண்டு கார்ட் தீட்டா இப்போ டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் வாட் இஸ் சைன் தீட்டா சொல்லலாம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசி இந்த ஆங்கிள் வந்து தீட்டா அல்லது பின்னு சொல்லலாம் இது நைன்ட்டி அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து ஹைபாட்னஸ் ஏற்கனவே குறிச்சாச்சு பிசி வந்து ஹைபாட்னஸ் அப்படியே நிற்கட்டும் இப்போ வாட் இஸ் சைன் தீட்டானா ஏன்னு கேட்கக்கூடாது ஃபார்முலா ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் தீட்டா பை ஹைபாட்னஸ் வாட் இஸ் ஆப்போசிட் ஆஃப் தீட்டா அதுதான் ஏசி ஏசி பை வாட் இஸ் ஹைபாட்னஸ் பிசி அப்புறம் பார்ப்போம் வாட் இஸ் காஸ் தீட்டா அர்ஜென்ட் சைட் ஆஃப் தீட்டா பை ஹைபாட்னஸ் வாட் இஸ் காஸ் தீட்டா அர்ஜென்ட் சைட் ஆஃப் தீட்டா பை ஹைபாட்னஸ் வாட் இஸ் டேன் தீட்டா ஆப்போசிட் ஆஃப் தீட்டா பை அர்ஜென்ட் சைட் ஆஃப் தீட்டா இதெல்லாம் ஃபார்முலா ஏன்னு கேட்கக்கூடாது டெஃபனிஷன் இப்படி தான் வாட் இஸ் கொசிக்கன் தீட்டா ரெசிப்ராக்கல் ஆஃப் சைன் தீட்டா வாட் இஸ் சீக்கன் தீட்டா ரெசிப்ராக்கல் ஆஃப் காஸ் தீட்டா வாட் இஸ் காட் தீட்டா
அட்ஜன் சைட் ஆஃப் தீட்டா அது என்னது பிஆர் அட்ஜன் சைட் ஆஃப் தீட்டா வந்து பிக்யூ பை கியூஆர் அட்ஜன் சைட் ஆஃப் தீட்டா பை ஹைபாட்னஸ் முடிஞ்சு போச்சு காஸ் தீட்டான்னு சொல்லலாம் காஸ் கியூன்னு சொல்லலாம் வாட் இஸ் ஸ்டாண்ட் தீட்டா ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜன் சைட் அதாவது பிஆர் பை சாரி அதாவது பிஆர் பை பிக்யூ கரெக்ட் தான் பிஆர் பை கியூக்யூ தான் டேன் தீட்டா சரி அடுத்து வாட் இஸ் கொசுகின் தீட்டா ரெசிப்ராக்கல் ஆஃப் சைன் தீட்டா ஒன் பை சைன் தீட்டா அதனால் வந்துடும் கியூஆர் பை பிஆர் வாட் இஸ் சீக்கிரம் தீட்டா ஒன் பை காசு என்ன வந்துடும் கியூஆர் பை பிக்யூ கியூஆர் பை பிக்யூ வந்துடும் பார்த்துக்கங்க அடுத்து வாட் இஸ் கார் தீட்டா ஒன் பை டேன் தீட்டா அதனால் வந்துடும் பிக்யூ பை பிஆர் ரொம்ப சிம்பிள் மாணவர்களே கவனமாக கவனிங்க சைன் தீட்டா அப்படின்னா தீட்டாவே தேட வேண்டும் தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்டை பார்க்க வேண்டும் ஹைபாட்னஸ் பை போடணும் வாட் இஸ் கொசுக்கின் தீட்டா அட்ஜஸ்ட் சைட் ஆஃப் தீட்டா பை ஹைபாட்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பார்த்துக்கிங்க கவனமாக இதுக்கு ஒரு டைமே எடுத்துக்கங்க நிதானமாக பாருங்கள் அவசரம் இல்லை அடுத்து பாருங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கல் கொடுத்துருவாங்க ட்ரையாங்கல் ஏபிசி கொடுத்துட்டாங்க இதில் எந்த ஆங்கிள் நைன்டி இருக்கு சி ஆங்கிள் வந்து நைன்டி இருக்குது பார்த்துக்கிங்க அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து ஹைபாட்னஸ் போட்டாச்சு இதை டீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க வாட் இஸ் காஸ் வாட் இஸ் சைன் ஏன்னு கேட்குறாங்க சைன் ஏன்னும் போது ஏ பாருங்கள் இதான் ஏ அதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன இருக்குது பிசி அப்போ பிசி பை வாட் இஸ் ஹைபாட்னஸ் ஏபி வாட் இஸ் காஸ் ஏ அட்ஜன் சைட் ஆஃப் ஏ என்ன இருக்குது ஏசி பை ஏபி வாட் இஸ் டேன் ஏ ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் ஏ பை அட்ஜன் சைட் ஆஃப் ஏ பிசி பை ஏசி அதே போல் சைன் பி கேட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை பிக்கு ஆப்போசிட் பாருங்கள் வாட் இஸ் பிக்கு ஆப்போசிட்டு ஏசி பை ஹைபாட்னஸ் ஏபி அதே போல் காஸ் பி பார்த்துடலாம் டேன் பி பார்த்துடலாம் சைன் டீட்டா வாட் இஸ் டைன் டீட்டானாங்கன்னா இதுதான் டீட்டா டீட்டான் ட்ராங்கிள்னதுப்பா பி பிக்கு ஆப்போசிட்டு பாருங்கள் என்ன இருக்குது ஏசி இருக்குது அப்போ ஏசி பை வாட் இஸ் ஹைபாட்னஸ் ஏபி அப்போ சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஏசி பை ஏபி கவனமாக கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஹோம்ஒர்க் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான ஹோம்ஒர்க் தான் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் அதை மெனக்கிட்டு செய்யுங்க கவனிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டம் வந்து ஃபைண்டு சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டா கொசிகன் தீட்டா சீக்கன் தீட்டா காட் தீட்டா அதே போல் சைன் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா டேன் ஆல்ஃபா கொசிகன் ஆல்ஃபா சீக்கன் ஆல்ஃபா அண்டு காட் ஆல்ஃபா ஃபார் த ஃபாலோயிங் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அந்த ட்ரையாங்கிளை பார்த்துக்கோங்க இப்போ சைன் தீட்டானா டீட்டா எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும் சைன் ஆல்ஃபானா ஆல்ஃப் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும் டேன் ஆல்ஃபானா ஆல்ஃப் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ஃபார்முலா வச்சு போடுங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பட் இட் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் என்னடா இப்படி ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் இது தெரிஞ்சால் தான் அடுத்தவங்களால் சம் போட முடியும் பார்த்துக்கங்க ரெண்டாவது சம் பாருங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் பிக்யூஆர் கொடுத்துட்டாங்க ஃபைண்டு சைன் கியூ காஸ் ஆர் டேன் கியூ கொசிகன் கியூ அண்டு சீக்கன் ஆர் நாளைக்கு கண்டிப்பாக நம்ம நல்லா ஹோம்ஒர்க் செஞ்சுருக்க மாணவர்களே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க நன்றி வணக்கம்